Hi friends, welcome to our channel. Our uh, channel is going to teach new books and lessons. All of our videos are going to teach you all the videos. So, you can see all of our videos. You can tell us what you are going to teach. And also, you can tell us about English subject. What subject is going to teach you all the videos. You can tell us about the time and the corona time. You can tell us about the time. TNPCS parents are going to teach you all the students. You can tell us about the time and the time. You can tell us about the time and the time. So, thank you. That's why you can tell us about the time and the time. You can tell us about the time and the time. You can tell us about the time. Ungkala mudah jalan untuk segera membantu tu, ungkala kena provide pandra, okay ba? So ini kita nampak apa lesson membantu tu, tenth new book geography, lesson four, okay ba? Walanggal macam, tu lela hanggal, okay? Ada waktu itu lelai, mana nampak apa orang ini na, walanggal, ado da wakikal. Apa orang puji pikat tak? Puji pikat yang lada walanggal. Apa India orang lekra, tu lela hanggal ado wakikal, ado da parawal kal. Then membantu tu lela hanggal ado percenai kalai, pahu pahu ini sahir tu, okay ba? Dalam ini dalam pakar baru. Dalam anda, first anda itu, air kei wala mabdi na, yangna na, nama anda, air kei lendu, iru air kei le ikra anda things lendu, kerek kira anda walanggal. Adzah anda air kei awe manufacture panah potre, dah bini suri shata sallah. Adzah air kei wala mabdi ini. For example, ke kart, niir, man, tad, apro pudai padi meri porul, tawaram, wana bilang, ini allah me anda air kei awe anda itu kerek kira kure porukal, right ab. Amala bandar manufacture panah kuriya itu kadeya, year kaya kadeke kuriya. So, ini semua me bandar itu year kaya walanggal abnu sari solrangga. Nariya year kaya walanggal bandar itu, orang tuli cawal ikinno rupurla tayari kira itu mula purla pain padi tu. Ceria. Next year kaya walanggal bandar itu, yento orang pradesa tuoda purla dera walachileyo, orang mukia panggar ke. Nariya karani kal, adau tu factors an solvolya, an dadi padi lant year kaya walanggal wakai padi kerterangga. Ina tu apna rent bagai. First bandu pudu pika kudiya year ke balam. Next tu pudu pika yel ada year ke balam. Jadi apu tu kip pudu pika kudiya tu abdi na bandu tu. Pordera use pan itu bandu tu. Terima bandu tu. Anja wala tu bandu. Ada apa ina solra tu. Reuse pan lah. Ipa suri ada lade tu konga. Pordera bandu tu. Anja suri ini lende. Nama anja solar reuse pani current oil. Ido unik use pan rob di na. Terima bandu. Nama kanda. Ido bandu pudu pika kudiya tu. Suri ada lade abdi ntar tu. So terima dulu, anda reuse pan lah. Kartu abdi dah. Kartu sakti apa sih? Karena tayar pan rom, but terima anda kartu itu kulle dah sulan dek teh dah rukum. So ada yang isi a anda pudu pichi use pan lah terapi. Up then, wiri valimam, then wadah sakti, kadal alaikal, alai sakti, ini semua me anda pudu pika kuriya valanggal, because anda terima 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 terima, urpati aikir erku cycle basis lah, okay, anda terukum. So but, ana Orang darawa use pan itu, terumbu ini orang darawa use pan amudia ada abdin travelanggal, dah pudu pikai yel ada travelanggal. For example, kan ila kari petroleum, air kei wayu, ini dalam anda pudu pikai yel air kei travelanggal. Ia abdi solra anggap na, pondo or petrol ruk, or car ke port itu, anda petrol anda tindu poir itu, mudin jir itu, anda car ke anda fiela tindu, tripi ada edo paham mula mawa le edo or mula mawa tripi use pan amudia mana petrol la, edukam mudia ada, awal awal orang darawa use pan na awal awal. Kerana petroleum ni lakukan, kita ni kita ni apa lo ini perikau, ada tak use panam mudiyo, terapi ada re use panam mudiyo, ada, ada tak anda pusing pikir yang lain. Sorry, next tu anda kanima orang. Kanima orang labdi na, ni apa na, ur certain wedil, apro year bill, panbuk la wacir kira, anda wira la, lalu wira tu, year ke mula orang dah anda kanima orang labdi ni solro, kanima mabdi ni solro, ceria, ada tak anda kanima na ni apa? Ah, adakah itu year kei mulam, batana mandi tu, wediel, apapun year kei panbah, adik kena taninya ana wuri wediel, alat year kei panbaru ko. Adakah mandi kanimam mabdin solro, over kanimam tu ko taninya ana wuri wediel macam year kei panb, adakah itu propertiesan solro. Seria, adakah mandi anda kanimam mandu uyi rulla dah ruko, alat itu uyi retra year kei mulam maru ko. Iza mandi kanimanggal solro, ida mandi engge anda kadek kide kanimanggal abdina mandi tu. Pupi lain tu kani manggal bandi tu edikarang, bermabumi lain na edikarang, ay edikarol le, anu muri ke perda surangga toli abdin solrang, pupi lain tu thondi edikarat ke perda surangga toli abdin solrang, alam kuring tu pupi otruk ke arikil ulla suranggal, tirandha veli churanggal endrum, alam maga ulla suranggal, al churanggal endrum alaika padu, anu surangga lain tu beti edikarang an sunola. Adu bandu alam kuring je pupi ot lain, pupi ot, adu pupi ot award rikla mela. Anda layer ke paket layer mail layer ini rendah sih abdi na mandi tu, aduan tiran dah beli curangan gel. Adve mandi surangan mandi tu, 
அவங்க ரொம்ப ஆழமாக கீழே தோண்டி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஆள் சுரங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அது ரெண்டு வழியும் அந்த சுரங்கங்களில் வெட்டி இருக்கப்படுது கனிம வளங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது இம்பார்ட்டண்ட்டு அதாவது இதில் இவ்வளோ நேரம் சொன்னதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இயற்கை வளம்னா என்னென்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அதோடய ரெண்டு டைப்ஸு அந்த ரெண்டு டைப்ஸ்லேயும் உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் போதும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கனிம வளம்னா என்ன அது வந்து ரெண்டு டைப்ஸு திறந்த வெளி சுரங்கம் ஆள் சுரங்கம் அவ்வளோதான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்தியாவில் வந்துட்டு கனிமங்கள் அப்புறம் அதோடய தொடர்புடைய அமைப்புகள் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்திய நிலவியல் கள ஆய்வு நிறுவனத்தோட தலைமையம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கொல்கத்தாவில் அதோட ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் இந்திய நிலவியல் கள ஆய்வு நிறுவனத்தோட ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் வந்துட்டு கொல்கத்தாவில் இருக்குது இந்திய சுரங்க பணியகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நாக்பூரில் இருக்குது இந்திய சுரங்க பணியகம் எங்கே இருக்குது நாக்பூரில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இரம் இரும்பு சாரா தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மையம் வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்குது இரும்பு சாரா தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மையம் வந்து எங்கே இருக்குது ஹைதராபாத்தில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ்மே நோட் பண்ணிக்கணும் இந்தியாவில் இருக்கிற சுரங்கங்கள் அப்புறம் கனிமங்களோட நிர்வாகத்துக்கான பொறுப்பு வந்து சுரங்க பணி அமைச்சகத்தோடு இருக்குது மேம்பாடு அப்புறம் ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் இது சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா சுரங்கங்கள் அப்புறம் கனிமங்களோட நிர்வாகத்திற்கான பொறுப்பு வந்து யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா வந்து சும்மா எல்லா இடத்துலையும் எல்லோரும் வந்து சுரங்கத்தில் தோண்டி அந்த திங்ஸ் எடுக்க முடியாது இந்த சுரங்க பணி அமைச்சக திட்டம் திடம் அவங்க சுரங்க பணிக்குன்னு சொல்லிட்டு தனி அமைச்சகம் இருக்குது அவங்களோட பெர்மிஷன் கொடுத்து அவங்க தான் வந்து இதை வந்து தோண்டி எடுக்க முடியும் இது வந்து ஒரு சட்டமே போட்டிருக்காங்க மேம்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு படி இவங்க தான் எடுக்க முடியும் ஓகேவா இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸும் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கனிமங்களோட வகைகள் சொன்னோம் இல்லையா அந்த கனிமன்றது வேதியல் அப்புறம் இயற்பியல் பண்புகளோட அடிப்படையில் ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க அந்த கனிமங்களை இந்த பண் வேதியியல் மற்றும் இயற்பை பண்புகளோட அடிப்படையில் முதல்ல தோண்டி எடுக்கிறதோட அடிப்படையில் வந்துட்டு திறந்த வெளி சுரங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரித்தாங்க சரியா இப்போ வந்துட்டு வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் பண்புகளோட அடிப்படையில் உலோக கனிமம் அலோக கனிமம் சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உலோக கனிமங்கள் உலோக கனிமங்கள் அப்படின்றது வந்து ஒன்று அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட நிறைய உலோகங்களை வந்துட்டு கொண்டிருக்கும் சரியா இந்த உலோக கனிமங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஈஸியாக கிடைக்காது இயற்கையான அடர்ந்த தாது படிவங்களாகவும் காணப்படுது ஓகேவா அடர்ந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தாது படிவு படிவம் அப்படியே படிஞ்சு போயிருக்குள்ள தாது அது மாதிரி அந்த இதில் வந்து இது கிடைக்கப்படுது உலோக படிவுகளில் வந்துட்டு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா உலோக கனிமத்தில் இரும்பு மேங்கனீஸு தாமிரம் பாக்சைட்டு நிக்கல் துத்தநாகம் காரியம் தங்கம் ஓகேவா இது மாதிரி மதிப்பு மிக்க உலோகங்கள் காணப்படுகின்றன இந்த பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது ஓகேவா அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இரும்பு தாது இரும்புத்தாது அப்படின்றது புவியோட நம்மளோட பூமியோட மேலோட்டில் அதிகமாக வந்து பரவி காணப்படுது இது வந்து தனித்த நிலையில் ரொம்ப அரிதாக வந்து காணப்படுது இது தீப்பாறை அப்புறம் உருமாறிய பாறைகளோட கலவையாக இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த இரும்புத்தாது வளம் வந்து ஒம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி ரெண்டு மில்லியன் டன் ஹேமடைட் வகையையும் மூவாயிரத்தி நானூற்றி எட்டு மில்லியன் டன் மேக்னடைட் வகையையும் சார்ந்ததாக இருக்குது இந்தியாவில் இந்த இந்த வகை எவ்வளோ இருக்குது அந்த வகை எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எழுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் வந்து ஹேமடைட் இரும்பு தாது படிவுகள் வந்து அசாம் பீகார் சட்டீஸ்கர் எங்கே எந்தெந்த மாநிலத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹேமடைட் இருக்குல்ல அது வந்து எழுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் முக்காவாசி எங்கே இருக்குன்னா அசாம் பீகார் சட்டீஸ்கர் ஜார்க்கண்டு தென் ஒடிசா உத்தரப்பிரதேசம் இந்த மாநிலத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹேமடைட் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தென் தென் வந்து தொண்ணூற்றி மூணு சதவீதம் அந்த மேக்னடைட் இருக்குல்ல அது வந்து தொண்ணூற்றி மூணு சதவீதம் முக்கால்வாசிக்கும் மேலே எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேசம் கோவா கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இந்தியாவில் வந்து மேக்னடைட் படிவு கர்நாடகா மாநிலத்தில் மட்டும் வந்து எழுவத்தி ரெண்டு சதவீதம் பங்கு வந்து இருக்குது அதாவது தொண்ணூற்றி மூணு சதவீதம் மேக்னடைட் வந்து இந்த ஆந்திரா கோவா கர்நாடகா எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அதுலேயும் கர்நாடகாவில் வந்து எழுவத்தி ரெண்டு சதவீதம் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து கர்நாடகாவில் நெக்ஸ்ட் வந்து நாட்டோட மொத்த இரும்பு தாது உற்பத்தியில் வந்து ஜார்க்கண்ட் வந்து மாநிலம் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் உற்பத்தி செய்து முதன்மையான உற்பத்தியாளராக திகழுது இந்த இரும்பு
ஸோ அந்த இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கிடைக்கிறது தான் வந்துட்டு ஒரு முதன்மையானதாக சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஜார்க்கண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் உற்பத்தி செய்யப்படுது எங்கெங்கே அப்படின்னா சிங்பூங் ராணிகஞ்ச் தன்பாத் அப்புறம் ராஞ்சி மாவட்டங்களில் இந்த மாநிலத்து மாநிலத்தோட முக்கிய உற்பத்தியாளர்களாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஒடிசா மாநிலம் வந்து இருபத்தி ஒரு சதவீத உற்பத்தியோட ரெண்டாம் நிலையில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு யார் சொன்னோம் ஜார்க்கண்டு ஜார்க்கண்டில் தான் அந்த சிங்பூங் ராணிபஜ் ராணிகஞ்ச் தன்பாத்து ராஞ்சி மாவட்டங்கள் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து இரும்புத்தாது உற்பத்தியில் வந்துட்டு ரெண்டாவது எது அப்படின் சொன்னால் ஒடிசா மாநிலம் இருபத்தி ஒரு சதவீதம் இங்கே ரெண்டாவது நிலையில் இருக்குது தென் சுந்தர்கார் மயூர்பஞ்ச் சம்பல்பூர் கியோன்ஷர் இந்த மாவட்டங்கள் இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த இந்த இடத்துலலாம் ரொம்ப முக்கியமாக உற்பத்தி ஆகுது ஓகேவா அந்த ஸ்டேட்டை போட்டு அதில் என்னென்ன மாநிலங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ சதவீதம் அடுத்து ரெண்டு ஸ்டேட்டையுமே அதே மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சட்டீஸ்கர் சட்டீஸ்கர் மாநிலத்தோட மேக்னடைட் உற்பத்தி வந்து பதினெட்டு சதவீதம் ஓகேவா அப்போ சத்தீஸ்கர் மூணாவது வந்து சட்டீஸ்கரில் வந்து மேக்னடைட் வந்து பதினெட்டு சதவீதம் உற்பத்தி செய்கிறாங்க ராஜ்கார் மற்றும் பிலாஸ்பூர் மாவட்டங்கள் இதன் முக்கிய உற்பத்தியாளராகும் அந்த சட்டீஸ்கரில் என்னென்ன மாவட்டம்னா ராஜ்கார் பிலாஸ்பூர் இதே நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து கர்நாடகா மாநிலத்தோட இருபது சதவீதம் மேக்னடைட் உற்பத்தி வந்து சித்திரன் சித்திரதுர்கா சிக் மகளூர் சிமோகா மற்றும் தார்வார் மாவட்டங்கள் உற்பத்தி செய்கின்றன கர்நாடகாவில் தானே அதிகமாக வந்து கிடைக்குதுன்னு சொன்னோம் அதில் வந்து எவ்வளோ சதவீதம்னா இருபது சதவீதம் எங்கெங்கன்னா சித்திரதுர்கா சிக்மகளூர் சிமோகா தார்வார் மாவட்டங்களில் உற்பத்தி செய்கிறாங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேயும் எவ்வளோ சதவீதம் அண்டு எங்கெங்கே எந்தெந்த மாவட்டங்களில் உற்பத்தி செய்கிறாங்க அப்படின்றது மேக்னடைட் ஹேமடைட்டாக இருக்கட்டும் அந்த இது தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா மொத்தமாக இரும்பு தாதுன்னா கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆந்திர பிரதேசம் அப்புறம் தமிழ்நாடு ஒவ்வொன்றுலையும் வந்து அஞ்சு சதவீதம் உற்பத்தி செய்தான் நம்ம ஆந்திரா தமிழ்நாட்டில் வந்து அஞ்சு சதவீதம் உற்பத்தி செய்கிறாங்க ஆந்திர பிரதேசத்தில் முக்கியமாக கர்னோல் குண்டூர் கடப்பா அப்புறம் அனந்தபூர் மாவட்டங்களில் வருது தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன மாவட்டம்னா சேலம் நாமக்கல் திருச்சிராப்பள்ளி கோயம்புத்தூர் மதுரை திருநெல்வேலி இந்த மாவட்டங்கள்லாம் வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவு வந்துட்டு இரும்பு தாதி உற்பத்தி செய்கிறாங்களாமா ஓகேவா இந்திய இரும்பு எஃகு ஆணையம் அப்படின்னா என்னென்னா செயல் ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து செயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் வந்து இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலைகள் திட்டமிடல் அப்புறம் வளர்ச்சிக்கு இது முக்கிய பங்காக இருக்குது இந்த செயல் இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலைகள் உருவாகிறதுக்கு வந்து இந்த செயல் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது இந்த மேப் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் கனிம வளங்கள் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அந்த மேப்பில் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாறை அப்புறம் கனிமங்கள்லேருந்து வந்து இரும்பு தாதுக்கள் வந்து பெறப்படுது இரும்பு தாதுவில் வந்துட்டு இரும்பு ஆக்சைடுகள் அதிகமாக இருக்குது அது என்னென்னா அடர் சாம்பல் வெளிர் மஞ்சள் அடர் ஊதா நிறம் அப்புறம் பழுப்பு கலந்த ஆரஞ்சு நிறம் இது மாதிரி வந்து நிறைய நிறங்களில் காணப்படுது இரும்பு ஆக்சைடுகள் ஓகேவா இரும்பு தாதில் இரும்பு ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்குது அது என்னென்ன கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பொதுவாக இரும்பு தாது வந்து கீழ்கண்ட வடிவங்களில் இருக்குது அதாவது மேக்னடைட் அப்படின்னா அதில் இன்பு இரும்போட அளவு எவ்வளோ இருக்கும் ஹேமமைட்டில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க மேக்னடைட்டில் முக்காவாசி இரும்பு இருக்கும் எழுவத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் ஹேமடைட்டில் வந்துட்டு அறுபத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் கோதைட்டில் வந்துட்டு அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் லைமனைட்டில் வந்துட்டு ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் சுடரைட்டில் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மேங்கனீஸு மேங்கனீஸ் வந்துட்டு ஒரு வெளிர் சாம்பல் நிறமுடைய ஒரு கடினமான எளிதில் உடையும் தன்மையுடையதாகும் கடினமான இருக்கும் ஆனால் வந்து எளிதில் உடையும் அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் வந்துட்டு மேங்கனீஸு அது என்ன கலரில் இருக்குன்னா வெளிர் சாம்பல் நிறம் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க கடினமாக இருக்கும் ஆனால் எளிதில் உடையுமா ஓகேவா என்ன கலரில் இருக்கும் வெளிர் சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும் மேங்கனீஸு மேங்கனீஸ் வந்து எப்போதுமே வந்து இரும்பு அப்புறம் லேட்ரைட் அப்புறம் பிற தாதுக்கள் கலந்து தான் இருக்கும் இது இரும்பு எக்கு அப்புறம் உலோக கலவை உற்பத்திக்கு அடிப்படையான ஒரு மூலப்பொருளாக இருக்கும் ஒரு டன் இரும்பு எக்கு வந்துட்டு உற்பத்தி செய்வதற்கு வந்து பத்து கிலோ மேங்கனீஸ் தேவைப்படுது ஓகேவா வெளுக்கும் தூள் அதாவது துணி துவைக்கிறோம்ல அந்த தூள் பூச்சிக்கொல்லி வண்ணப்பூச்சி மின்கலங்கள் இது எல்லாமே வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு மேங்கனீஸு தேவைப்படுது ஓகேவா 
நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நாக்பூர் நாக்பூரை வந்து தலைமையிடம் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக இருக்கொண்டுட்டு இந்திய மேங்கனீஸ் தாது நிறுவனம் மேங்கனீஸ் ஓர் இந்தியா லிமிடெட் வந்து இயங்கு தான் அதோடய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எது நாக்பூர் இது வந்து ஐம்பது சதவீத மேங்கனீஸை வந்து உற்பத்தி செய்யுது இந்த மேங்கனீஸ் ஓர் இந்தியா லிமிடெட் இருக்குல்ல மோயில் அதான் வந்து பாதி சதவீத மேங்கனீஸ் வந்து உற்பத்தி செய்து உலக சந்தை மதிப்பீட்டில் இது வந்து முதன்மையானதாக இருக்குது உலக அளவில் சந்தை மதிப்பீட்டில் இந்த நம்மளோட இந்தியாவோட மேங்கனீஸ் ஓர் இந்தியா லிமிடெட் மோயில் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான பங்காக இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மேங்கனீஸ் படிவுகள் வந்து பெரும்பாலும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உருமாறிய பாறைகளில் தான் இருக்கும் அதிக மேங்கனீஸ் படிவுகள் வந்துட்டு ஒடிசாவில் இருக்கும் நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் இருக்கும் கர்நாடகாவில் இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருக்கும் மத்திய பிரதேசத்தில் பன்னெண்டு சதவீதம் இருக்கும் மகாராஷ்டிரா கோவாவில் வந்து ஏழு சதவீதம் இருக்கும் ஆந்திர பிரதேசத்தில் நாலு சதவீதம் இருக்கும் ஜார்க்கண்டில் ரெண்டு சதவீதம் இருக்கும் ஓகேவா ராஜஸ்தான் குஜராத் தெலுங்கானா மேற்கு வங்கம் இந்த மாதிரி இருக்கிற மாநிலங்கள் வந்துட்டு எல்லாமே சேர்ந்து இந்திய மேங்கனீஸ் உற்பத்தியில் ரெண்டு சதவீதம் அளிக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருக்கிற நாக்பூர் அப்புறம் பாந்திரா அப்புறம் ரத்னகிரி மாவட்டம் மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கிற பால்காட்டு சிந்துவாரா மாவட்டங்கள் இது எல்லாமே வந்து முதன்மையான மேங்கனீஸ் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு டேட்டாஸ் தான் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒடிசா மாநிலம் பார்த்திங்கன்னா மேங்கனீஸ் உற்பத்தியில் இருபத்தி நாலு சதவீதம் இருக்குதாம்மா அது வந்து மூணாவது இடத்துல இருக்குது கண்ட்ரியில் ஒடிசா வந்து மேங்கனீஸ் உற்பத்தியில் மூணாவது இடத்துல இருக்குது எவ்வளோ சதவீதம் இருபத்தி நாலு சதவீதம் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லனா சுந்தர்கர்க் காலஹத்தி கொராபுட் மற்றும் போலாங்கிர் மாவட்டங்கள் ஒடிசாவில் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஆந்திரா மாநிலம் வந்து பதிமூணு சதவீத உற்பத்தி செய்தான் மேங்கனீஸு ஸ்ரீகாகுளம் கடப்பா விசாகப்பட்டினம் குண்டூர் மாவட்டங்கள் ஆந்திராவில் மேங்கனீஸ் உற்பத்தி செய்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கர்நாடக மாநிலம் எவ்வளோனா ஆறு சதவீதம் உற்பத்தி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டு எத்தனை சதவீதம் அங்கே வந்து எத் என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அது அப்படியே வரிசையாக நோட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் சிமோகா பெல்லாரி சித்ரதுர்கா மற்றும் தும்கூர் மாவட்டங்கள் வந்து கர்நாடகாவில் மேங்கனீஸ் உற்பத்தி செய்கிறாங்க உலக அளவில் வந்துட்டு இந்தியா வந்து மேங்கனீஸ் உற்பத்தியில் எத்தனாவது இடம்னா அஞ்சாவது பெரிய நாடு ஓகேவா மூணாவது மேங்கனீஸ் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து தாமிரம் தாமிரம் வந்து நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரிக்கு வந்து முன்னாடி உள்ள காலத்திலே வந்துட்டு மனுஷங்க வந்து கண்டுபிடிச்சது அதாவது வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் பிந்தைய காலம்னு சொல்லுவோம்ல அது வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்திலே வந்துட்டு மனிதர்கள் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்ச ஒரு உலோகம் வந்து இந்த தாமிரம் அப்படின்றது ஓகேவா இதை வந்து மனுஷங்க வந்துட்டு நிறைய வகைகளில் பயன்படுத்துகிறாங்க இது வந்து நெகிழும் தன்மையுடையதாக இருக்கும் அதாவது நெகிழும்னா பிளாஸ்டிக் மாதிரி இழுக்கக்கூடிய தன்மையுடையதாக இருக்கும் இதை வந்து பல்வேறு வடிவமுடைய பொருட்களாக உருவாக்க முடியும் நெகிழும் தன்மை இருக்கிறதுனால நிறைய ஷேப்பில் வந்துட்டு இழுத்து யூஸ் பண்ண முடியும் உருவாக்க முடியும் தாமிரத்தை வந்து துத்தநகத்தோட கலந்து பித்தளையையும் தகரத்தோட கலந்து வெண்கலத்தையும் உருவாக்க முடியும் இப்போ தாமிரம் வந்து துத்தநாகத்தோட சேர்ந்துச்சுனா பித்தளை உருவாகும் தாமிரம் வந்து தகரத்தோட சேர்ந்துச்சுனா என்ன உருவாகும் வெண்கலம் உருவாகும் சரியா இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ முக்கியமானது தாமிரம் வந்து துத்தநாகத்தோட சேர்ந்து பித்தளை உருவாகும் தகரத்தோட சேர்ந்து வெண்கலம் உருவாகும் நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் வந்து சமையல் பாத்திரம் அப்புறம் பொது பயன்பாட்டிற்கான நிறைய ஜாமான்கள் வந்து உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு அந்த தாமிரம் வந்து யூஸ் ஆகுது இப்போதைக்கு வந்து தாமிரம் வந்து நிறைய மின்சார கம்பி மின்சாதனம் கம்பி வடம் அதெல்லாமே தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுது அதிகமாக ஓகேவா பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சாரி இந்துஸ்தான் தாமிர நிறுவனம் வந்து இந்திய அரசால் நிர்வகிக்கப்படும் இந்திய சுரங்கத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கக்கூடிய பொதுத்துறை நிறுவனம் முன்னாடி சொல்லலாம் சுரங்கத்துறை அமைச்சகத்தில் தான் கீழே தான் வந்துட்டு இந்த கனிமங்கள்லாம் வெட்டி எடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கீழே தான் இந்த இந்துஸ்தான் தாமிர நிறுவனம் அப்படின்றதும் வந்துட்டு இயங்குது ஓகேவா இது ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் தான் அந்த இந்துஸ்தான் தாமிர நிறுவனம் அப்படின்றது வந்துட்டு ப்ரைவேட் கிடையாது பொதுத்துறை நிறுவனம் தாதுக்களை அகழ்ந்து எடுக்கிறது பயன்பாடு அப்புறம் உருக்கிறது சுத்திகரிக்கிறது கம்பிகள் உற்பத்தி செய்கிறது போன்ற நிறைய செயல்பாடுகளில் இந்த நிறுவனம் வந்துட்டு ஒருங்கிணைந்து ஒன்று சேர்ந்து செயல்படுறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு தாமிர படிவு வந்து அதிகம் உள்ள மாநிலம்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ராஜஸ்தான் எவ்வளோ அங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதிகமாக தாமிர படிவு இருக்கிறது வந்துட்டு ராஜஸ்தான் ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி எண்பத்தி ஒரு சதவீதம் அங்கே தான் கிடைக்கிது அதுக்கு அடுத்ததாக ஜார்க்கண்டு பத்தொம்பது
நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மத்திய பிரதேசம் பதினெட்டு புள்ளி எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஆந்திர பிரதேசம் குஜராத் ஹரியானா மகாராஷ்டிரா மெகாலயா நாகாலாந்து ஒடிசா சிக்கிம் தமிழ்நாடு தெலுங்கானா உத்தரகாண்ட் மேற்குவங்க மாநிலம் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஏழு புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் தாமிர தாமிரம் வந்துட்டு வச்சுருக்குது மிச்சம் எல்லா அந்த மாநிலங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஏழு புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் தாமிர இருப்பை வச்சுருக்குதாமா இந்தியாவோட மொத்த தாமிர உற்பத்தியில் வந்து ஜார்க்கண்ட் இருக்குல்ல அது வந்து மொத்தமாக தாமிர உற்பத்தியில் அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்துட்டு உற்பத்தி செய்யுது அந்த ஜார்க்கண்டில் என்னென்ன மாவட்டம்னா சிங்பூங் ஹசாரி பாக் மாவட்டங்கள் வந்துட்டு அதிகமாக உற்பத்தி செய்கிறாங்க தாமிரம் நெக்ஸ்ட்டு ஐம்பது புள்ளி ரெண்டு சதவீத உற்பத்தியோட ஒடிசா வந்து ஒரு இன்னொரு முக்கியமான உற்பத்தியாளராக இருக்காங்க ராஜஸ்தான் வந்து இருபத்தி எட்டு சதவீத உற்பத்தியோட மூன்றாம் இடத்துல இருக்குது ஓகேவா ராஜஸ்தான் எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது மூணாம் இடத்துல இருக்குது பட் தாமிர படிவு அதிகமாக எங்கே இருக்குது ராஜஸ்தானில் ஃபஸ்ட்டு தான் இங்கே தான் இருக்குது பட் தாமிர உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மூணாவது இடத்துல இருக்குது ராஜஸ்தான் இருபத்தெட்டு சதவீத உற்பத்தி நெக்ஸ்ட் வந்து கேத்ரி ஆழ்வார் பில்வாரா மாவட்டங்கள் இதெல்லாம் வந்து ராஜஸ்தானில் இருக்கிற மாவட்டங்கள் தாமிரம் அதிகமாக எடுக்கிறது உத்தரகாண்ட் மாநிலம் வந்து அங்கே தேராடூன் கார்வால் மாவட்டங்களில் தாமிரம் அதிகமாக கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆண்ட்ரால குண்டூர் கர்னூல் நெல்லூர் மாவட்டங்களில் தாமிரம் அதிகமாக கிடைக்கும் கர்நாடகாவில் சித்ரதுர்கா ஹசன் மாவட்டங்களில் கிடைக்கும் அப்புறம் தமிழ்நாடு இந்திய தாமிர உற்பத்தியில் வந்து ஏழு சதவீதம் பங்களிக்க அளி பங்களிப்பை அளிக்குது இந்தியா வந்து தாமிர உற்பத்தியில் எவ்வளோ சதவீதம் ஏழு சதவீதம் நெக்ஸ்ட்டு தாமிரம் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸைட் இதில் இருக்குது எல்லாமே வந்து டேட்டாஸ் தான் ஸோ இது கேட்பாங்கன்னே சொல்ல முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பாக்ஸைட் நெக்ஸ்ட்டு அலுமினியம் பாக்ஸைட் தாதுலேருந்து கிடைக்குது அலுமினியம் எதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க இந்த பாக்ஸைட் தாதுலேருந்து தான் அலுமினியம் எடுக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் இந்த பாக்ஸைட் தாது யூஸ் ஆகுது இது வந்து நீரேற்ற அலுமினிய ஆக்சைட் உள்ள பாறைகளில் தான் காணப்படுது அதாவது நீரேற்ற அலுமினிய ஆக்சைட் இருக்கிற பாறைகளில் தான் அந்த பாக்ஸைட் கிடைக்குது சரளை மண் காணப்படுற பகுதியில் வந்துட்டு அந்த பூமியோட மேலே மேலே வந்துட்டு ஒரு படிவு மாதிரி இந்த பாக்ஸைட் தாடு தாது வந்து பரவியிருக்கு எந்த எந்த மண்ணில் சரளை மண்ணில் ஓகேவா குறைந்த எடை அப்புறம் கடினத்தன்மையாக இருக்கும் வந்து அலுமினியம் வந்துட்டு விமான கட்டுமானங்களில் தானியங்கி இயந்திரங்கள்லையும் அதிகமாக பயன்படுது ஏன்னா இது வந்து எடை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கும் கடினத்தன்மை கொண்டதாகவும் இருக்கும் மொத்தம் வந்து பாதிக்க மேலே அதாவது ஐம்பது புள்ளி ரெண்டு சதவீத பாக்ஸைட் தாது வந்து ஒடிசாவில் கிடைக்குது பதினஞ்சு புள்ளி எட்டு சதவீதம் குஜராத்தில் குஜராத்தில் என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்னா ஜுனாகத் அம்ரேலி பாபு நகர் மாவட்டம் நெக்ஸ்ட்டு பதினொன்று புள்ளி ஒம்பது சதவீதம்னு போட்டு நேராக ஜார்க்கண்ட் மண்டலம்னு போட்டுக்கோங்க மாவட்டங்கள் வந்து மாவட்டங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ராஞ்சி குமிலா மாவட்டம் ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மாவட்டங்கள் வந்துட்டு சி சிந்து சிந்துர்க் ரத்னகிரி மாவட்டம் நெக்ஸ்ட்டு ஆறு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் சட்டீஸ்கரில் பலார்பூர் துர்க் மாவட்டம் இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து தமிழ்நாட்டில் காணப்படுது ஒடிசா மாநிலம் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் டன் வந்து பாக்ஸைட் உற்பத்தி செய்து இந்தியாவோட முதன்மை உற்பத்தியாளராக திகழ்ந்து ஒடிசா இந்திய மாநில மற்றும் மத்திய அரசாங்கங்கள் வந்துட்டு இந்த பாக்ஸைட்டையும் மற்ற தாதுக்களையும் உற்பத்திக்கு வந்துட்டு ஒடிசா ஜார்க்கண்ட் தமிழ்நாடு வந்து மிகவும் வந்து உதவி உதவிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகேவா பாக்ஸைட் அப்படின்றது வந்து அலுமினியத்தோட ஒரு வகையான ஆக்சைடு அலுமினியத்தோட ஒரு வகையான ஆக்சைடு தான் பாக்ஸைடுன்னு சொல்லிட்டு முதலே பார்த்தோம் இது வந்து ஃப்ரெஞ்சு வார்த்தை அந்த லீ பாக்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையிலேருந்து பெறப்பட்டுச்சு லீ பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையிலேருந்து பெறப்பட்டது தான் இது பாக்ஸைட் லீ பாக்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து என்ன வார்த்தை ஃப்ரெஞ்சு வேர்டு ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்குது நால்கோ அப்படின்னு அழைக்கப்படுற தேசிய அலுமினிய நிறுவனம் நால்கோன்னா தேசிய அலுமினிய நிறுவனம் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் தொடங்கப்பட்டுச்சு இதோட மையங்கள் வந்து ஒடிசாவில் அஞ்சுல் டாமன் சோடி போன்ற இடங்களில் இருக்குது இது வந்து இந்திய சுரங்கத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனமாக உருவாக்கப்பட்டுச்சு நால்கோ அப்படின்றது ஓகேவா இதுவும் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோதான் இதோட வந்துட்டு உலோக கனிமங்கள் வகைகள் முடியுது அடுத்து அலோக கனிமங்கள் இது வந்துட்டு இந்த கனிமங்கள்லாம் உலோகத்தன்மை இருக்காது எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா மைக்கா சுண்ணாம்பு ஜிப்சம் நைட்ரேட் பெட்டாஷ் டோலமைட் நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இது எல்லாமே வந்துட்டு
அதில் வந்து மைக்கா பார்த்திங்கன்னா முன்னாடிலாம் வந்துட்டு ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் இந்த மைக்கா ஆயுர்வேதம் இருக்குல்ல அதில் வந்து இந்த மைக்கா வந்து யூஸ் பண்ணாங்க இது வந்து மின் தொழிலக வளர்ச்சியால் மைக்கா வந்து மிகவும் முக்கியத்துவம் பெற்றதாக இருந்துச்சு அப்ராக் வகை வந்து ஒரு நல்ல தரமான மைக்கா அப்ராக் அந்த மைக்காலேயே அப்ராக் அப்படின்ற ஒரு டைப் இருக்குது அது வந்து தரமானது இது கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த வகை மைக்கா வந்து தரமானதுன்னு கேட்கலாம் அப்ராக் வகை மைக்கா வந்துட்டு ஒரு ஒளி புகும் தன்மையுடையது அந்த மைக்கா மூலமாக ஒளி வந்து புகுந்து போகும் இந்த சைடில் இந்த சைடு இது வந்து ரொம்ப ஒரு மெல்லிய பட்டையாக வந்து பிரித்தெடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது இதுக்கு வந்து கலர் கிடையாது நெகிழும் தன்மையுடையது அதாவது பிளாஸ்டிக் மாதிரி இழுத்து இது பண்ண முடியும் நெகிழும் தன்மையுடையது ரொம்ப கம்மியான ஒரு மின் இழுப்பு அதாவது கரண்ட் இழுக்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் இழுக்கும் அதிக மின் அழுத்தத்தை வந்து மின் அழுத்தம் மின் இழுப்பு கரண்ட் இழுக்கிறது கொஞ்சமாக தான் இழுக்கும் பட் வந்து அதிக வந்து மின் அழுத்தத்தை வந்து தாங்கக்கூடிய திறன் இருக்கிறதுனால மின் காப்பாங்கள் இந்த இன்சுலேட்டர் செய்கிறாங்கள்ல அதில் வந்து இந்த மைக்கா வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது மின் கடத்தா தன்மையுடையவை அதனால் மின் சாதனங்கள் தயாரிப்பில் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுது சொல்ல மின் இழுப்பை இழுப்பை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இழப் மின் இழப்பையும் குறைஞ்ச அளவு தான் கொடுக்கும் தென் வந்து மின் சா மின் க அதாவது கரண்ட்டை வந்து இது கடத்தாடு ஸோ மின் சாதனங்கள் தயாரிப்பில் அதிகமாக அதை பயன்படுத்துகிறாங்க மசகு எண்ணெய் மருந்து வர்ண பூசும் அதாவது இந்த பெயிண்ட் அடிக்கிறது மெருகு எண்ணெய் இது எல்லாமே தயாரிக்கிறதுல இந்த மைக்கா வந்து யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு ஆந்திரா பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி அதாவது ஆந்திராவில் எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த மைக் மைக்கா தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் எங்கெங்கன்னா நெல்லூர் விசாகப்பட்டினம் மேற்கு கோதாவரி கிருஷ்ணா மாவட்டங்களில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதிகமாக மைக்கா வந்து படிவுகளை எடுக்கிறாங்க தென் மைக்கா படிவுகள் உள்ள இதர மாநிலங்கள் பார்த்திங்கன்னா ராஜஸ்தான் இருபத்தி ஒரு சதவீதம் ராஜஸ்தானில் என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்னா பில்வாரா ஜெய்ப்பூர் அஜ்மீர் மாவட்டம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்டு வந்து ஒடிசா மாநிலம் இருபது சதவீதம் அதில் இருக்க டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து ராயகடா போலங்கீர் அப்புறம் சுந்தர்கார் மாவட்டம் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் வந்துட்டு பாலமு ராஞ்சி அப்புறம் சிங்பூங் மாவட்டங்கள் இது எல்லாமே வந்து ஒரு மைக்கா வந்து அதிகமாக எடுக்கக்கூடியது சுண்ணாம்புக்கள் அதாவது கால்சியம் கார்பனேட் கொண்ட பாறைகளிலோ அல்லது கால்சியம் மற்றும் மெக்னீஷியம் அல்லது இரண்டும் கலந்த பாறைகளிலோ சுண்ணாம்புக்கள் காணப்படுகிறது ஓகேவா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கால்சியம் கார் கார்பனேட் இருக்கிற அந்த பாறையிலேயோ அல்லது கால்சியம் மட்டுமோ அல்லது மெக்னீஷியம் மட்டுமோ ரெண்டுமே கலந்து கால்சியமும் மெக்னீஷியமும் கலந்து இருக்கிற அந்த பாறைகள் இது இந்த கால்சியம் கார்பனேட் அல்லது கால்சியம் அல்லது மெக்னீஷியம் இது எல்லாம் இருக்கிற அந்த பாறையில் வந்துட்டு சுண்ணாம்புக்கள் வந்து இருக்குமா சுண்ணாம்புக்கள் வந்து ரொம்ப சிறிய அளவு வந்துட்டு சிலிக்கா அப்புறம் அலுமினா இரும்பு ஆக்சைடு பாஸ்பரஸ் அப்புறம் கந்தகம் ஆகியவற்றை வந்து கொண்டுள்ளதான் அதாவது இந்த சுண்ணாம்புக்களில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா சிலிக்கா கொஞ்சமாக இருக்கும் தென் அலுமினா இரும்பு ஆக்சைடு பாஸ்பரஸ் கந்தகம் இது எல்லாமே வந்து இந்த சுண்ணாம்புக்கல்ல இருக்கும் ஓகேவா சோடா சாம்பல் எரிசோடா அப்புறம் வெளுக்கும் தூள் அதாவது ப்ளீச்சிங் பவுடர் தான் வந்துட்டு வெளுக்கும் தூள்னு சொல்கிறாங்க அது தென் காகிதம் சிமெண்ட்டு இரும்பு எக்கு உற்பத்தி கண்ணாடி அப்புறம் உர உரங்கள் தயாரிப்பு இது எல்லாத்துலேயுமே இந்த சுண்ணாம்புக்கல் வந்துட்டு யூஸ் ஆகுது இதோட முக்கிய உற்பத்தியாளர்னு சொல்கிறது உற்பத்தியாளர் எது அப்படின்னா வந்துட்டு ஆந்திரா மாநிலம் எவ்வளவு சதவீதம் இருபது சதவீதம் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்துட்டு கடப்பா கர்னூல் குண்டூர் மாவட்டம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தெலுங்கானா அதுவும் இருபது சதவீதம் உற்பத்தி செய்யுது இதில் வந்துட்டு என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்னா கோல்கொண்டா அடிலாபாத் வாராங்கல் மற்றும் கரீம் நகர் இந்த மாவட்டங்கள்லாம் வந்துட்டு முக்கியமாக வந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்க அது ரெண்டுக்கு அடுத்தது ராஜஸ்தான் பதினெட்டு சதவீதம் என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அப்படின்னா ஜோத்பூர் அஜ்மீர் பிகானர் கோ கோட்டா மாவட்டங்கள் நெக்ஸ்ட்டு மத்திய பிரதேசமில் வந்து பன்னெண்டு சதவீதம் இது எவ்வளவு அப்படின்னா வந்து பன்னெண்டு சதவீதம் ஜபல்பூர் சாட்னா மாவட்டங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து எட்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்து சேலம் காஞ்சிபுரம் திருச்சி தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி அப்புறம் விருதுநகர் நாட்டோட மொத்த படிவில் வந்துட்டு இருபத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து கர்நாடகம் படிவுகள் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது உற்பத்தி இப்போ சொல்கிறது வந்து படிவு படிவில் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எந்த ஸ்டேட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கர்நாடகா இருபத்தி ஏழு சதவீதம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆந்திரா ராஜஸ்தான் பன்னெண்டு சதவீதம் ரெண்டும் சேர்த்து 
நெக்ஸ்ட் குஜராத் பத்து சதவீதம் மேகாலயா வந்து ஒம்பது சதவீதம் தெலுங்கானா எட்டு சதவீதம் சத்தீஸ்கர் மற்றும் மத்திய பிரதேசம் வந்து ஒவ்வொன்றும் அஞ்சு சதவீதம் சுண்ணாம்பு படிவுகள் கொண்டிருக்குது ஓகே படிவுகள் தனி உற்பத்தி தனி இப்போ நம்ம ரெண்டாவதாக பார்த்தது படிவுகள் நெக்ஸ்ட் மீதமுள்ள இருப்புகள் மிச்சம் உள்ள மாநிலங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வரும் ஓகே அதில் தான் நம்ம தமிழ்நாடு எல்லாமே வரும் இவ்வளோதான் வந்து சுண்ணாம்புக்கள் நெக்ஸ்ட் ஜிப்சம் ஜிப்சம் அப்படின்றது வந்துட்டு கால்சியம் சல்ஃபேட்டோட நீர்ம கனிமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கால்சியம் சல்ஃபேட் இருக்குல்ல அதோட நீர்ம கனிமம் தான் வந்து இந்த ஜிப்சம் அப்படின்றது இது வந்து சுண்ணாம்பு பாறை மணல் பாறை அப்புறம் மாக்கள் இந்த மாதிரியான படி படிவு பாறையில் வந்துட்டு ஒரு ஒளி புகும் தன்மையுடைய தான் இருக்கும் இது எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க சுண்ணாம்பு பாறை மணற்பாறை மாக்கள்லேருந்து எடுக்கிறாங்க ஜிப்சம் வந்து ஒளி புகும் தன்மையுடையது இது என்ன கலரில் இருக்குன்னா வெண்ணிறமாக ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ஓகேவா தாதுவாக தான் வந்து இது இருக்கும் ஜிப்சம் இது எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா சிமெண்ட்டு உரம் சுவர் பட்டி பாரிஸ் சாந்த் அதாவது பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் இது எல்லா உற்பத்திக்கும் மூலப்பொருளாக இருக்குது இந்த ஜிப்சம் மண் வள மூட்டியாகவும் யூஸ் ஆகுது ஜிப்சமை வந்துட்டு மண்ணில் வந்துட்டு வள மூட்டியாகவும் போடலாம் அதாவது ஒரு உரம் மாதிரி போடலாம் இதோட மொத்த இருப்பில் வந்து ராஜஸ்தான் மாநிலம் எண்பத்தி ஒரு சதவீதம் அதாவது முக்காவாசிக்கும் மேலே எங்கே தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னா ராஜஸ்தானில் எண்பத்தி ஒரு சதவீதம் படிவுகள் படிவுகளாக இருக்குது உற்பத்தி இல்லை படிவுகள் தென் வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் பதினாலு சதவீதம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு சதவீதம் மீதமுள்ள மூணு சதவீதம் வந்து குஜராத் இமாச்சல் பிரதேஷ் கர்நாடகா உத்தரகாண்ட் ஆந்திரா மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்குது தென் ராஜஸ்தான் மாநிலம் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஜிப்சம் உற்பத்தி செய்து இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது வந்து படிவுகள் இப்போ பார்க்க போகிறது வந்துட்டு உற்பத்தி ஓகேவா ராஜஸ்தான் மாநிலம் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் உற்பத்தி செய்து ஜிப்சம் ஓகே எவ்வளோ சதவீதம் எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் அது வந்து என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னா ஜோத்பூர் பிகானர் ஜெய்சல்மர் இந்த மாவட்டங்கள்லாம் வந்துட்டு முக்கியமாக உற்பத்தி செய்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில உற்பத்தி வந்து பதினாலு சதவீதம் என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்னா பாரமுல்லா தோடா ஊரி மாவட்டங்கள் நெக்ஸ்ட்டு குஜராத்து பவநகர் ஜாம்நகர் மாவட்டங்கள் உத்தரகாண்டு நெக்ஸ்ட்டு டேராடூன் முசோரி மாவட்டம் உத்தரகாண்டில் ஆந்திராவில் வந்து நெல்லூர் குண்டூர் பிரகாஷ மாவட்டங்கள் தென் தமிழ்நாடு வந்து தலா நாலு சதவீத உற்பத்தியை வந்து அளிக்குது இதோட அவ்வளோ தான் நெக்ஸ்ட்டு ஆற்றல் வளங்கள் அதாவது மின்சாரம் கரண்ட் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற வளங்கள் வந்து எரிசக்தி வளங்கள் அதுதான் வந்து இந்த ஆற்றல் வளங்களில் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எரிசக்தி வளங்கள் ஓகேவா இப்போது கரண்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு நம்மளோட லைஃப்பில் ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமாக ஒன்று ஆகிடுச்சு இப்போதைக்கு தென் வந்து இது பொருளாதார நடவடிக்கைகள் அப்புறம் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது எல்லா பொருத பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கும் சரி தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கும் சரி இந்த கரண்ட் வந்து இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அத்தியாவசிய தேவையானதாக இருக்குது தென் ஆற்றல் வளங்களை வந்து ரெண்டு டைப்ஸாக பிரிக்கிறான் என்னென்னா முதல்ல பார்த்து தான் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து புதுப்பிக்க இயலா வளங்கள் இப்போது என்னென்ன சொன்னோம் நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை வளங்கள் ஓகேவா இயற்கை வாயு இது மூணு அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நிலக்கரி பார்க்கலாம் நிலக்கரி அப்படின்றதுல வந்துட்டு ஈஸியாக வந்து எரியக்கூடியது இது ஒரு உயிரின படிமங்கள் கொண்ட ஒரு நீரக கனிமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த நிலக்கரியை நிலக்கரியை என்னென்னு சொல்கிறோம் நீரக கனிமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது எங்கேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா நம்ம படிவு பாறைன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த பாறைகள்லேருந்து அந்த நிலக்கரி வந்து கிடைக்கிது நிலக்கரி வந்து நம்மளோட நாட்டில் வந்து தொழிற்சாலை வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கருப்பு தங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிளாக் கோல்டு ஓகேவா அப்போ வந்து கருப்பு தங்கம்னால் என்னன்னு சொல்லி கொஷின் கேட்கலாம் நிலக்கரி ஓகேவா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க கரிம அளவு அந்த நிலக்கரியில் வந்து கரிம அளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத வச்சு இதை வந்து ஒரு நாலு டைப்பாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆந்த்ரசைட் அதில் வந்து எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பிட்டுமினஸில் வந்து அறுபதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் பழுப்பு நிலக்கரியில் நாற்பதுலேருந்து அறுபது சதவீதம் மரக்கறியில் நாற்பது சதவீதத்துக்கும் கம்மியாக தான் வந்து கரிம அளவு இருக்குது ஓகேவா இவ்வளோதான் இதோட டைப்ஸு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நிறைய யூஸ்க்கு வந்து இந்த நிலக்கரியை நம்ம இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதிகமான அண்ட் முக்கியமான ஆற்றல் மூலமாக இந்த நிலக்கரி இருக்குது இதை வந்து வாயுவாகவும் அல்லது எண்ணெய் ஆயிலாகவும் அல்லது அனல் மின் சக்தியாகவும் மாற்ற முடியும் 
இந்த நிலக்கரியை வந்து கேஸாக மாற்ற முடியும் ஆயிலாக மாற்ற முடியும் தென் அனல் மின் சக்தியாகவும் நம்மளால் மாற்ற முடியும் அப்புறம் ரசாயனங்கள் சாயம் உரம் வண்ண வர்ணப்பூச்சு வெடிமருந்து அந்த பொருட்கள்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த நிலக்கரியை மூலப்பொருளாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற நிலக்கரி வயல்கள் அதாவது கோண்டுவானா தொடர்பாறைகளோடு தொடர்புடையது இந்தியாவில் இருக்கிற நிலக்கரி வயல்கள் எங்கே இருக்குது கோண்டுவானால் அது வந்து ஃப தொடர்ந்து பாறைகளோடு தான் வந்துட்டு உள்ளது ஓகேவா இது தீபகற்ப இந்திய பகுதியில் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நம்ம நாட்டோட மொத்த நிலக்கரி படிவுகளில் வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா வந்து ஜார்க்கண்ட் ஒடிசா மேற்கு வங்கம் தென் மத்திய பிரதேச மாநிலங்களில் தான் இருக்குது ஓகேவா ரெண்டு சதவீதம் நிலக்கரி வந்து மூன்றாம் நிலையை சார்ந்தது அதாவது ட்ரெஷரி பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து எங்கே இருக்குன்னா அசாம் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் இருக்குது அதிகமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் வந்து இந்தியாவில் அதிகமான நிலக்கரி உற்பத்தி செய்யுது இந்தியாவில் அதிகமான நிலக்கரி உற்பத்தி செய்கிறது எது அப்படின்னா ஜார்க்கண்டு சட்டீஸ்கர் மேற்கு வங்கம் மத்திய பிரதேச ஆந்திரா மகாராஷ்டிரா மாநிலம் இது எல்லாமே வந்து நிலக்கரி உற்பத்தியில் ஒரு முக்கிய பங்காக இருக்குது தென் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் பொக்காரா வடகரன்புரா தென்கரன்புரா கிரிடிக் ராம்கர் டால்டன் கஞ்ச் ராஜ்மஹால் மாவட்டம் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் இருக்க டிஸ்ட்ரிக்ஸு இந்த நிலக்கரி உற்பத்தி செய்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒடிசா மாநிலத்தில் வந்து தால்சர் ரேனாப்பூர் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லலாம் வந்துட்டு நிலக்கரி அதிகமாக இருக்கும் சட்டீஸ்கரில் வந்து கோர்பா சிர்மிரி மாவட்டம் தென் மத்திய பிரதேசத்தில் உமரியா சிங்கரேலி டிஸ்ட்ரிக்டு ஆந்திராவில் வந்து தண்டூர் சிங்கரேணி கோத்தகுடம் ராமகுண்டம் டிஸ்ட்ரிக்ஸு மகாராஷ்டிராவில் வர்தா பல்லர்பூர் சந்தா காம்பட்டி மாவட்டம் மேற்கு வங்கத்தில் ஆனந்த் அசன்சால் மெஜியா மாவட்டம் இது எல்லாமே வந்து முக்கியமான நிலக்கரி வயல்களை வச்சுருக்க டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் அப்புறம் தென் மற்றும் மேற்கு தீபகற்ப இந்திய பகுதியில் வந்து தமிழ்நாடு புதுச்சேரி கேரளா சாரி இந்த மாவட்டங்களெல்லாம் வந்துட்டு பழுப்பு நிலக்கரி படிவுகள் வந்து காணப்படுது இந்திய நிலக்கரி அமைச்சகம் நிலக்கரி அமைச்சகம் வந்து நிலக்கரி அகழ்வாய்வு செய்வது அப்புறம் உற்பத்தி மேம்பாடு அந்த உற்பத்தியை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துறது அந்த கொள்கைகளை வந்து இந்த அமைச்சகம் தான் வந்து முடிவு செய்து இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் சிஏஎல் தென் இந்திய தேசிய பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் என்எல்சிஏஎல் சிங்கரேணி கோலாரிஸ் நிலக்கரி நிறுவனம் எஸ்சிசிஎல் இது எல்லாமே வந்து இந்த அமைச்சகத்தோட பொதுத்துறை நிறுவனங்களாக இருக்குது ஓகேவா இந்த அமைச்சகம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க கோல் இந்தியா பாக்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இந்திய அரசால் நிர்வகிக்கப்படுற இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் வந்து எங்கே இருக்குன்னா மேற்கு வங்கத்தில் கொல்கத்தா இருக்குல்ல அதான் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தலைமையிடமாக இருக்குது இதோட கிளைகள் எங்கெங்கே இருக்குன்னா தன்பாத் ராஞ்சி பிலாஸ்பூர் நாக்பூர் சம்பல்பூர் கோத்தகுடம் அசன்சால் அசன்சால் இந்த இடங்கள்லாம் இதோட பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அதோட தலைமையிடம் எங்கே இருக்கு மேற்கு வங்கத்தில் வந்துட்டு கொல்கத்தாவில் இருக்குது இது உலக அளவில் அதிகமான நிலக்கரி உற்பத்தி செய்கிற நிறுவனமாக இருக்குது இந்த கோல் இந்தியா அப்படின்றது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெட்ரோலியம் இப்போ நிலக்கரி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் பெட்ரோலியம் அதாவது கச்சா எண்ணெய் பெட்ரோலியம் அப்படின்ற சொல் வந்துட்டு பெட்ரோ அப்படின்னா பாறை அப்புறம் ஓவியம் எண்ணெய் அப்படின்ற ஓவியம்னா எண்ணெய் ஒளியம் சாரி ஓலியம் ஒளியம்னா எண்ணெய் பெட்ரோல்னா பாறை இந்த ரெண்டு சொல்லும் வந்துட்டு லத்தீன் சொல் இதுலேருந்து எடுத்தது தான் அந்த பெட்ரோலியம் அப்படின்றது பெட்ரோ ஒளியம் ஒளியம் ஓகேவா அதனால் இது பெட்ரோலியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது புவியில் இருக்கிற பாறை படிவுகள்லேருந்து பெறப்படுது இந்த பாறை இருக்குல்ல அந்த படிவுகள்லேருந்து பெறப்படுற எண்ணெய் தான் வந்து பெட்ரோலியம்ன்றது இது வந்து தாதி எண்ணெய் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது பெட்ரோலியம் வந்து தாதி எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா தாது எண்ணெய்னு எதை சொல்கிறாங்க பெட்ரோலியம் சொல்கிறாங்க கருப்பு தங்கம்னு எதை சொல்கிறாங்க நிலக்கரியை சொல்கிறாங்க தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வந்துட்டு நீரக கரிமமும் மிச்சம் வந்து அஞ்சுலேருந்து பத்து சதவீதம் வந்து ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் கந்தகம் கரிம உலோகங்களையும் இது வந்து எளிதில் எரியக்கூடிய ஒரு திருவமாக இருக்குது இது எல்லாமே அதில் பெட்ரோலியத்தில் இருக்கிற மிக்சிங்கு நம்ம சொல்கிற அந்த பெட்ரோலியம் வந்து எரிசக்தி உற்பத்தி அப்புறம் வாகனம் வானூர்தி கப்பல் ரயில் இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு எரிபொருளாக பயன்படுது ஓகேவா தென் மசகு எண்ணெய் மண்ணெண்ணெய் களிம்பு தார் சோப்பு டர்லின் மெழுகு இது எல்லாமே வந்துட்டு இதோட அந்த பெட்ரோலியத்தோட உப உற்பத்தி பொருட்கள் அதாவது என்ன சொல்கிறது சைடு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் உள்ள போகிற திங்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு வேஸ்ட்டை வச்சு இன்னொன்று தயார் பண்ணலாம் இல்லையா அதுதான் உப உற்பத்தி பொருட்களாக இதெல்லாம் கிடைக்கிது இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா 
கச்சா எண்ணெய் அப்படின்றது வந்து கடற்கரை பகுதியிலேயும் உள்நாட்டு பகுதியிலேயும் கிடைக்குது இந்தியாவில் கச்சா எண்ணெய் எங்கே கிடைக்குது கடற்கரை பகுதியிலேயும் உள்நாட்டு பகுதியிலேயும் கிடைக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க பெட்ரோலியம் அப்புறம் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் என்ஓபி அண்ட் என்ஜி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து இந்திய அரசாங்கத்தின் கீழே இயங்குகிற அமைச்சகம் பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் ஓகேவா இது வந்துட்டு ஆய்வு செய்கிறது உற்பத்தி சுத்திகரிக்கிறது விநியோகம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி எண்ணெய் பாதுகாப்பு இயற்கை எரிவாயு அப்புறம் பட் பெட்ரோலிய உற்பத்தி பொருள் இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இந்த அமைச்சகம் தான் வந்துட்டு பொறுப்பாக இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு படி வந்து நாட்டோட மொத்த கச்சா எண்ணெய் இருப்பு வந்து அறநூற்றி நாலு புள்ளி பத்து மில்லியன் டன்னு இதில் வந்து முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு புள்ளி இருபத்தி நாலு மில்லியன் டன்கள் வந்துட்டு ஐம்பத்தி நாலு அதாவது ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் பாதி வந்து கடற்கரை பகுதியிலையும் மிச்சம் வந்து ஒரு நாற்பத்தி ஆறு சதவீதம் எவ்வளோனா இருபத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது புள்ளி எண்பத்தி ஆறு மில்லியன் டன்கள் வந்துட்டு உட்பகுதியிலையும் காணப்படுது கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி வந்து வருஷத்துக்கு வருஷம் வந்துட்டு மாறுபடுது கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டு அந்த வருஷத்தில் வந்துட்டு அந்த வருஷத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு அந்த ஆண்டு வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்துட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஓகேவா இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தியிலையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு அந்த ஆண்டை ஆண்டை தவிர வந்து இதே நிலையில் தான் வந்துட்டு இயற்கை எரிவாயு இருந்துக்கிட்டு இருக்குது அதை வந்து அந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கச்சா எண்ணெய் மெட்ரிக் மில்லியன் டன்கள் இயற்கை எரிவாயு பில்லியன் கன மீட்டர் ஓகேவா ரெண்டையும் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பில்லியன் கன மீட்ரு வந்துட்டு ஒரு ஆரஞ்ச் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க இயற்கை எரிவாயுவை பில்லியன் கன மீட்ரு அளவு கச்சா எண்ணெய் வந்து மெட்ரிக் மில்லியன் டன் அளவு அதை வந்து ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னில் எவ்வளோ இருக்குது பதினேழு பதினெட்டு அது வரைக்கும் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்படி குறைஞ்சிட்டே வந்திருக்கு பாருங்கள் லைட்டாக ஓகேவா உற்பத்தி கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயோட உற்பத்தி ஓகே ரெண்டுமே வந்துட்டு அப்படியே ஸ்லைட்டாக அப்படி குறைஞ்சிட்டே தான் வந்துருக்குது லைட்டாக ஓகேவா லைட்டாக தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் கூடி குறையிறதால் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு இந்தியாவில் வந்துட்டு எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு இப்படி தான் பண்ணுறாங்க இங்கே போய் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா கடலில் வந்துட்டு இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் ஓகேவா சூப்பராக இருக்குல்ல போய் பார்க்கணும் போல இருக்குல்ல ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு மேற்கு கடற்கரைக்கு அருகில் உள்ள எண்ணெய் வயல்கள் தென் கிழக்கு கடற்கரைக்கு அருகில் இருக்கிற எண்ணெய் வயல்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மும்பைகை எண்ணெய் வயல் வந்துட்டு அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் ரொம்ப பெருசு ஓகேவா அது ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது வந்துட்டு கிழக்கு கடற்கரைக்கு அருகில் இருக்கிற எண்ணெய் வயல்கள்னு பார்த்திங்கன்னா பிரம்மபுத்ரா பள்ளத்தாக்கில் திப்ருகார் சில்சாஹர் மாவட்டம் அசாம் இதெல்லாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மேற்கு கடற்கரைக்கு அருகில் உள்ள எண்ணெய் வயல்கள் ரெண்டாவது வந்து குஜராத் கடற்கரை இது வந்து ரெண்டாவது பெருசு அடுத்தது வந்து பேஷைம் எண்ணெய் வயல் மும்பை ஹையின் தென்பகுதியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு அலியாபெத் எண்ணெய் வயல் பவு நகரோட தென்பகுதியில் இருக்குது தென் அங்கலேஸ்வர் தென் காம்பே லூனி பகுதிகள் தென் அகமதாபாத் கலோல் பகுதி ஓகேவா இது எல்லாம் வந்துட்டு மேற்கு கடற்கரை அருகில் உள்ள எண்ணெய் வயல்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து கிழக்கு கடற்கரையில் அருகில் உள்ள எண்ணெய் வயல்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தாச்சு பிரம்மபுத்ரா பள்ளத்தாக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து திக்பாய் எண்ணெய் வயல் நாட்டோட மிக பழமையான எண்ணெய் வயல் நெக்ஸ்ட் வந்து நாகர் காட்டியா எண்ணெய் வயல் திக்பாய்க்கு தென்மேற்கு பகுதியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு மோரான் ஹக்ரிஜன் எண்ணெய் வயல் நாகர் காட்டியாவோட தென்மேற்கு பகுதியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ருத்ரசாகர் லாவா எண்ணெய் வயல்கள் இது அசாம் மாநிலத்தில் சிப்சாகர் மாவட்டத்தில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஷர்மா பள்ளத்தாக்கு பதர்பூர் மாசிம்பூர் பதாரியா இங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு அந்தமான் நிக்கோபாரோட உட்பகுதிகள் மன்னார் வலை கூட பலேஸ்வர் கடற்கரையில் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இயற்கை எரிவாயு அதை பற்றி பார்க்கலாம் இயற்கை எரிவாயு வந்து பொதுவாக பெட்ரோலிய பகுதியோடு இணைந்து காணப்படுது இது இயற்கையாக உருவாகிற ஒரு நீர்ம கரிம வாயு நீர்ம கரிம வாயு இது இயற்கை எரிவாயுன்றது ஓகேவா இதோட பெரும் பகுதி வந்து மீத்தேன் வாயுவும் பல்வேறு அளவுகளில் உள்ள மதுக்கரியம் அதாவது அல்கலைன் சிறிய சதவீதத்திலான கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் சல்ஃபைடு கலந்த கலவையால் ஆனது இதில் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க பெரிய நிறைய வந்து மீத்தேன் வாயு இருக்கும் இந்த இயற்கை எரிவாயில் தென் வந்து 
மதுக்கரியம் அதாவது ஆல்கலைன் இருக்கும் சிறிய சதவீதத்திலனா ரொம்ப கம்மியாக வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் சல்ஃபைடு கலந்த கலவை இது எல்லாமே அதில் இருக்கும் இயற்கை எரிவாயில் ஓகேவா இது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுக்கு முன்னாடி அழிஞ்சு போய் அப்படியே புதை அதாவது புதைச்சி வச்சுருந்த இறந்து போய் புதைச்சி வச்சுருந்த தாவரங்கள் அப்புறம் விலங்கினங்கள் அது அது வந்து மண்ணுக்குள்ளே புதஞ்சு போய் அதிக உள்ளே வந்து அதிகமான வெப்பம் இருக்கும் அழுத்தம் காரணமாக மக்கி போய் அதில் உருவாகிறது தான் வந்துட்டு இந்த இயற்கை எரிவாயு அப்படின்றது ஓகேவா இது வந்து வெப்பப்படுத்தல் அப்புறம் சமையலுக்கு மின் உற்பத்திக்கும் தேவைப்படுது ஓகேவா சமையலுக்கு வெப்பப்படுத்துதலுக்கும் மின் உற்பத்திக்கும் தேவைப்படுது ஓகேவா தென் மேலும் வந்து வாகனங்களுக்கு அதாவது வாகனங்களுக்கு வந்துட்டு இயற்கை எரிவாயு வந்து எரிபொருளாகவும் நெகிழி உற்பத்தியில் யூஸ் ஆகுது வியாபார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கரிம ரசாயன பொருட்கள் தயாரிக்கிறதுக்கும் இது யூஸ் ஆகுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கெயில் நிறுவனம் கெயில் ஜிஏஐஎல் இந்திய இயற்கை எரிவாயு நிறுவனம் அப்படின்றது வந்துட்டு இதான் அந்த கெயிலு இது வந்து மாநில அரசாங்கத்தால் நிர்வகிக்கப்படுற ஒரு நிறுவனம் இது இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி அப்புறம் அதை விநியோகம் செய்கிற நிறுவனங்களில் ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனம் தான் அந்த கெயில் நிறுவனம் அப்படின்றது இதோட தலைமையகம் அதாவது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா புதுதில்லியில் இருக்குது இந்த நிறுவனம் வந்து இயற்கை எரிவாயு திரவ நீர நீர் நீரக்கரிமம் திரவ பெட்ரோலிய எரிவாயு அப்புறம் பெட்ரோலிய வேதி பொருட்கள் நகர எரிவாயு விநியோகம் அகழாய்வு அப்புறம் மின் உற்பத்தி இந்த பிரிவுகளை கையாளுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வட இந்திய பகுதிகள் வந்துட்டு மேலே பார்த்திங்கன்னா வட இந்திய பகுதிகள் அதிக அளவாக வந்து மூன்றாம் நிலை பாறைகளையும் வண்டல் படிவுகளையும் வச்சுருக்குது மேலே என்னென்ன இருக்குது மூன்றாம் நிலை பாறைகளும் வண்டல் படிவுகளும் இருக்குது ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஆழம் குறைந்த கடலுக்கு அடியில் இருந்த இந்த படிவு பாறைகள் அப்புறம் எண்ணெய் இயற்கை வாயு இது எல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே படிவுகளாக உருவானுச்சு அதிக அளவு வந்து இயற்கை எரிவாயு எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்னா மும்பை ஹைலையும் பேசைம் எண்ணெய் வயல் பகுதியிலையும் காணப்படுது தென் குஜராத் மாநிலத்தில் ஜகாதியா அப்புறம் கோக்கா அசாமில் வந்து நாகர் காட்டியா மோரான் தமிழ்நாட்டில் நெய்பள்ளத்தூர் மங்கமடம் அதாவது மங்கமடம்ன்றது தஞ்சாவூரில் இருக்குது இங்கெல்லாம் இருக்குது இந்த இயற்கை எரிவாயுன்றது நெக்ஸ்ட்டு திரிபுரா மாநிலத்தில் புறநூரா புறநூரா தென் அதர்னூர் மலைத்தொடர் ராஜஸ்தானில் பர்மர் சரஸ்வாலா அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் மியாபும் தென் லாப்டாங் பஞ்சாபில் உள்ள பெரோஷ்பூர் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கிற மவுசர் மற்றும் மரத்பூர் மேற்கு வங்கத்தில் இருக்கிற மெத்தினிப்பூர் இந்த பகுதிகளெலாம் இந்த இயற்கை எரிவாயு கண்டறியப்படுதுன்னு அதிகமாக இருக்குது அதாவது எந்தெந்த இடம் ஸ்டேட்டை அங்கே எந்தெந்த பிளேஸஸ் அப்படின்றது அப்படி கோடு போட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து டயக்ராமாக கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவோட புதுப்பிக்க முடியாத வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வளங்களுமே அணுக்கரு உலை வாயு தென் பெட்ரோலியம் நிலக்கரி எல்லாமே வந்து ஒரு டயக்ராம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்தா வந்துட்டு ஈஸியாக புரியும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸு அமுக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு அதாவது சிஎன்ஜி என்ன சொல்லுவோம் கம்ப்ரெஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதிக அழுத்தத்தோடு அடைக்கப்பட்ட மீத்தேன் அப்படின்றது வந்து பெட்ரோல் டீசல் திரவ பெட்ரோலிய எரிவாயு இது எல்லாத்துக்கும் பதிலாக வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு எரிபொருள் இந்த அழுத்தப்பட்ட இயற்கை எரிவாயுன்றது வந்து பெட்ரோல் டீசல் திரவ பெட்ரோலிய எரிவாயு இது எல்லாத்துக்கும் பதிலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க சிஎன்ஜி இது வந்து காற்றை விட ரொம்ப லேசானது ரொம்ப அதிக வேகமாக பரவும் தன்மை கொண்டது விரைவில் வந்து மறைஞ்சு மறைஞ்சு போயிடும் காணாம போயிடும் இதனால் மற்ற எரிபொருள்களை விட இது ரொம்ப ஆபத்து குறைவானது தான் விவசாய கழிவுலேருந்து எடுக்கப்படுற அந்த உயிரி வாயு புதுடெல்லி உயிரி வாயு விவசாய பொருள்லேருந்து எடுக்கப்படுது இது எங்கெங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா டெல்லி அகமதாபாத் மும்பை பூனா கொல்கத்தா லக்னோ கான்பூர் வாரணாசி போன்ற நகரங்களில் வாகனங்களுக்கு பயன்படுத்துவது அதிகரித்து வருது சிஎன்ஜி இதோட ஃபஸ்ட் பார்ட் முடியுது நெக்ஸ்ட் பார்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்